Gülnar Hanım, xaç deyirəm siz özünüzü təqdim edəsiniz. Mən Gülnar Məmmədova, həkim cərrah mama ginekologam. 2011-ci ildən Baku Medical Plaza-da işləyirəm. Ondan öncə başqa özəllərdə işləmişəm, amma 2011-ci ildən artıq bu xəstəxananın Ştatını həkim edirəm. Hər anı bitirmişsiniz, Gülnar xanım? Mən Rusiyada təhsil almışam, Şimal Dövlət Tip Üniversitetini bitirmişəm, Arxangel şəhərində. Orada oxumuşam, təhsilimi orada almışam. Və təhsilimi bitirdikdən sonra dönmüşəm Azərbaycana. 2005-ci ildə dönmüşəm Azərbaycana. Bildiyimə görə siz Zalıb adlı bu əsgərinizə, Xarşin Zalı Məlisi də bunu gələ siz həkimi yanda durur, sonu çəkilərsiniz. Maskanı çıxarını xarik edəm, siz əyiliz biraz. Papağanı çıxarınız. Bax, bu əskərini siz kömək etmişsiniz. Deməli, əskərliyə gedəndə, daha doğrusu əskərliyə yox, əskərliyini çəkibdi bu adam. Bu Qarabağı azad etməyə gedəndə bu dəfə. Deməli, onun iki uşağı var idi. Döyüş zamanı, onun üçüncü Uşağı dünyaya gəlir və siz bir ginekolo kimi bu uşağın da olmasında iştirak etmişsiniz, onu siz qəbul etmişsiniz. Bəli. Bilmək istəyirdim, bu nəyə görə siz kömək etdiniz bu adama, siz onu tanırırsınızmı, bəlkə qohumunuzdur? Yox, heç bir qohumluğumuz yoxdur, tanımıram. Sadəcə, mən Pərvanə xanımı, qardaşın yoldaşını haradan tanıdım, mən bir rəfiqəm var, onun WhatsApp statuslarında gördüm ki, bir hamilə xanım var, yoldaşı əskərlikdədir və doğmaq baxdı yaxanlaşıb. Yəni, heç tərədüd etmədən, heç düşünmədən həmən xanıma yazdım ki, bəs məni o hamilə qadınla tanış edə bilərsəm mi, mən onun doğuşunu şəxsən özüm qəbul eləmək istəyirəm. Dedilər, böyük məmnuniyyətdən sonra Pərvanə xamının ömrəsini verdilər. Mən əlada saxladım, dəvət elədim qəbuluma gəlsinlər və vaxtı çatında da gözəl bir oğlan dünyaya gətirdik. Bunu nə üçün etdim? Bunu istəyərək ürəkdən etdim. Çünki mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi istədim ki, əgər Pərvanə xanımın yoldaşı vətən uğrunda gedib müharibədə iştirak edirsə, bizim vətənimizin qalibiyyətini qazanmaq uğrunda iştirak edirsə, həyatını təhlükəyə atırsa, bizim də onun ailəsinə dəstək olmaq bir vətəndaş kimi birinci növbədə borcumuzdur. Bunu hər bir insan etməlidir. Və çox da şadam ki, belə bir gözəl insanlarla tanış olmuşam. Pərvanə özü çox gözəl bir xanımdır, çox dindar, çox əxlaqlı, çox mədəni, sakin, tərbiyəli bir xanımdır. Və mənim üçün böyük bir şərəf oldu onun üçüncü evladını dünyaya gətirmək. Bugün də yoldaşınla tanış oldum. Mən də çox fəxr edirəm ki, belə iqid oğlanlarımız var, qardaşlarımız var. Hamısına Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əşkərlərimizin, hərbiçilərimizin də Allah sağ salamat hamısına ailəsinə qovuşdursun. Həqiqətən mən çox böyük bir fəxr hissi yaşadım. Çünki onların sayəsində biz bu qalibiyyəti əldə elədik. İşxaldan azad oldu torpaqlarımız. Hər kəs öz vətəninə inşallah qovuşacaq, öz vətəninə qayıdacaq. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Onların elədiklərinin yanında bizim elədiklərimiz heç nədir? Deyərdik ki, heç də deyirsiniz, amma ki, adətən nəcəyə başa gəlir mənim bir operasiya? Bizim də özəl xəstəxanadı müəyyən bir qiymətlər var. Olsun, yəni, mən onu sevə-sevə etdim. Halal xoş olsun, eyləmişəmsə və onunla da yekunlaşmayacaq. Mən tərvaniyə demişəm, indən belə ginikoloji olaraq nə problemin olsa, Elə bil ki, Baku Medical Plaza-da bir həkimin bir bacım var. Hər zaman mənə müraciət eləyə bilər. Çünki pərvanənin özünü sevdim. Yəni, bu işdən əlavə pərvanənin özünü çox sevdim. Çünki həddindən artıq çox tərbiyyəli bir xanımdır. Və nə lazımsa, nə vaxt, nə qədər işləyirəmsə, o qədər də köməkləyə eləyəcəm. Allah sizdən razı olsun. Yaxşı olardı ki, cəmiyyətimizdə sizin kimi adamlar çox olsun. Çox sağ olun. Bilmək istəyərdim, bəs... Rəhbərliyi bildiyin, yəni klinika rəhbərliyinin işlək xəbəri var mı? Bizim, bilirsiniz, rəhbərliyimiz bəlkə başqa xəstəxananın rəhbərliklərindən çox fərqlidir. Nə mənada? Yəni, bizdə bizim rəhbərlərimiz istər baş həkim olsun, istər direktor olsun, istər... Azam çəkə bilərsiniz mi? Bizim klinikanın baş həkimi Kamil Gökhan Açardı, Türk vətəndaşıdır, amma 2011-ci ildən bizim xəstəxananın baş həkimidir. Direktorumuz Rafət Məllimdir. 
Yəni, mən bu xəstəxanada çalışmağıma düzdür, hər cür şəraitimiz var. Bir həkim kimi normal şərtlərdə çalışa bilirik, hər cür şəraitimiz var. İstər əməliyyatxana, istər əməliyyatdan sonraki dövrdə, xəstəxanada hər bir şəraitimiz var xəstələrə xidmət vermək üçün. Ondan əlavə, mən bu xəstəxanada çalışmağıma nə üçün mutluyam, yəni ürəklə çalışam. Çünki bizim rəhbərlərimiz həkimlərinə çox dəyər verən, həkimlərinə çox qiymətləndirən bir rəhbərlərimiz var. Və həkim nə qərar verirsə, bizim hər zaman yanımızdadırlar. Hər zaman bizim verdiyimiz qərarlara, atdığımız addımlara çox hörmətlə yanaşırlar. Məsəl üçün, mən Pərvanə xanımın doğuşunu öz öhdəmə götürmüşəm bildirdikdə, onlar çox qurur hissi yaşadılar. Yəni, hətta mənə tərif dedilər ki, yəni, çox qəşəng bir addım etmişsiniz. Çünki, yəni, Yoldaşı hərbi qulluqda olan bir insanın ailəsinə dəstək olmaq məncə gözəl bir hərəkətdir və onlar da əlbəttə ki, çox alqışlayaraq buna şey bildirdilər, öz fikirlərini bildirdilər. Yəni, bizdə hər bir həkimin verdiyi qərara həqiqətən çox böyük hörmətlə yanaşırlar. Yəni, o da bizi çox sevindirir, çox qürurlandırır ki, biz də ürəklə çalışırıq, həvəslə çalışırıq. Yeri gəlmişdə bilirsiniz mi ki, eyni vaxtda üç qardaş Üçü də çağırılmışdı. Üçü də hərbi xidmətdə idi, bilirdim mən onu. Allah can sağlığı versin. İqid insanlardırlar ki, bir ailədən üç oğlan, üçü də hərbi xidmətdə, üçü də vətən uğrunda müharibədə iştirak ediblər. Bu da əlbəttə ki, təqdirə layiq bir hərəkətdir. Və hal-hazırda Zavrın iki qardaşı hələ qalıbdır, qoraxılmayıb. İnşallah, səhv salamat dövsünlər. Biri hazırda əməliyyatlarda iştirak edir. Allah can sağlığı versin, sağ salamat ailələrinin üstünə dönsünlər inşallah. Çox gözəl. Hə, Günar xanım, xarşın bu xanımları təqdim edərdiniz? Xanımlar mənim köməkçilərimdir. Dörd köməkçim var. Biri biraz özünə hat silirdir və icazə aldı getdi. Üç qızlar, Ləma, Aysel, bir də Vüsalə. Mənim bütün proseslərimdə, pasiyentlərin qəbulunda bütün 9 ay boyunca mənimlə bərabər əziyyət çəkən qızlar. Hə, Allah bu adam da razı olsun. Çox sağ olun. Sertifikatlar hansı qurumlar tərəfindən verilib sizə? Mənim iştirak elədiyim konferanslardır, qatıldığım tibbi konferanslardır, təhsil aldığım yerdəki verdiyi sertifikatlardır. Harada ki, biz bilirsiniz, həkimlər diplom almaqla yekun açdır bizim təhsilimiz. Biz hər beş ildən bir təkmilləşirik. Mən özüm şəxsən hər il başqa ölkələrə təkmilləşmək üçün kurslara gedirəm və bunların hamısı orada aldığım sertifikatlar. Hələ bunlar yarısıdır, yəni bir başqa yarılarının yer olmadığı üçün axısa bilməmişik. Allah eminizi artırsın. Sonra bu şəkilə aid siz bir aydınlıq gətirərdiniz? O qarda gördüyünüz hər bir əşyə mənim pasiyentlərimin mənə verdiyi hədiyələrdir. Bunlar da özləri çıxardıb şəkilləri, belə bir ramqa düzəldiblər. Hamısı pasiyentlərinin hədiyələri. Günar xanım, bəs bu nədir bələ, kimin əl işidir bu rəsim? Mənim pasiyentin stilist Nərmi xanım var, onun çəkdiyi rəsimdir. Bu, ana bətlində uşağı təsvir edib, gözəl katsinanı mənə hədiyə edib. Bu masada da mən çoxlu maraqlı şeylər görürəm. Bunlar hamısı pasiyentlərinin hədiyələridir. Bu şəkildə həmən pasiyentim Nərmi xanım mənə hədiyə edib, özü əlində çəkib. Bu şəkildə gördüyünüz mələyi pasiyent məni təsvir edib orada. Yəni, onun mələyi kimi o düşüncə ilə çəkib və mən də bu şəkildə alanda çox duygulanmışdım, çox təsir eləmişdim mənə yaxşı mənada. Çünki pasiyentimin məni mələk kimi görüb təsvir edib onun şəkildə kimi çəkməsi, yəni doğrudan çox xoşuma gəlmişdi, çox bəyənmişdim.